హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఏం చూపిస్తున్నానంటే ఎలాంటి మగ్గం వర్క్ అవసరం లేకుండా బయటకు ఎవరికి ఇచ్చే పని లేకుండా మనంతటి మనమే నార్మల్ నీడిల్తో ఒక నార్మల్ ఫ్రాక్ని ఎలా డిజైనర్ ఫ్రాక్గా మార్చుకోవచ్చో ఇప్పుడు నేను మీకు చేసి చూపిస్తానండి ఇది మా పాప ఫ్రాక్ అండి నేను ఒక శారీని ఇలా డిజైన్ చేశానమాట ఒక శారీని ఇట్లా ఫ్రాక్ లాగా స్టిచ్ చేశాను సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని డిజైనర్గా ఎలా మార్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్ చేసి చూపిస్తున్నానండి ఫస్ట్ నేను నెక్ పార్ట్ చేస్తున్నాను నెక్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను ఇవి మగ్గం వర్క్లో వాడే పోస్తులు అనమాట ఇవి కలర్ అనేవి అస్సలు పోవు చాలా బాగుంటాయి ఇవి వచ్చేసరికి సైజ్ పోస్తులు అనమాట సో ఈ పోస్తుల్ని ఫస్ట్ నేను నెక్ చుట్టూ ఫస్ట్ ఒక లైన్ లాగా కుట్టేసుకుంటాను అనమాట ఇవి సింగిల్ సింగిల్గా కుట్టడం అంటే కొంచెం పని మాకు టేక్ పని అనేది ఎక్కువసేపు తీసుకుంటుంది సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ నీడిల్కి ఒక దారం ఎక్కిచ్చేసి నెక్ స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ఫస్ట్ ఒకసారి పైకి తీసుకోవాలండి నీడిల్ని ఇట్లా స్టార్టింగ్ పాయింట్లో మీకు చూపిస్తున్నాను చూసారా ఇట్లా స్టార్టింగ్ పాయింట్లో అండ్ అటు ఎడ్జ్కి నెక్ ఎడ్జ్కి ఎక్స్ట్రీమ్ ఎడ్జ్కి తీసుకోవాలి సో ఇట్లా నీడిల్ని పైకి తీసుకొని ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ దారానికి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒకటి మీరు గమనించాలి నేను మ్యాచింగ్ థ్రెడ్ నా దగ్గర లేదండి సో ఉన్న థ్రెడ్తో నేను ఆల్రెడీ కుట్టేస్తున్నాను సరే ఎక్కువగా ఏం కనిపించలేని బట్ మీరైతే మ్యాచింగ్ థ్రెడ్ యూస్ చేయడానికే ప్రిఫర్ చేయండి నా దగ్గర లేదు బయటకు వెళ్ళే సిచ్యువేషన్ కూడా ఇప్పుడు కాదు కదా మంది సో అందుకని నేను ఇది ఇలా కుట్టేస్తున్నాను మీరైతే మ్యాచింగ్ థ్రెడ్ ప్రిఫర్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నీడిల్కి మొత్తం పూసలన్నీ కూడా ఎక్కిచ్చేసుకోవాలి ఎంతవరకు మనకు లైన్ నెక్ చుట్టూ అవసరం పడతాయో అంతా కొలుచుకొని మొత్తం పూసలన్నీ కూడా మన థ్రెడ్కి ఎక్కి ఎక్కించేసుకోవాలన్నమాట మొత్తం నీట్గా ఇవి వచ్చేసరికి జీరో సైజ్ అండి ఈ పూసలు యాంటిక్ అనమాట మగ్గం వర్క్లో వాడతారు ఇవి కలర్ పోవండి సో ఇట్లా మొత్తం అంతా కూడా కొలుచుకోవాలి నెక్కి మొత్తం కొలుచుకొని మొత్తం ఎక్కించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే గమ్ రాసుకోవాలన్నమాట నెక్కి గమ్ రాసుకొని ఇవి అసలు వంకర కాకుండా స్ట్రైట్గా చక్కగా ఇవి అతికించుకుంటూ రావాలన్నమాట చూసారా ఇట్లా అతికించుకుంటూ రావాలి కొంచెం కొంచెంగా గమ్ రాసుకొని నీట్గా అతికించుకుంటూ రండి ఇట్లా అతికించుకున్న వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే మనం తర్వాత దీనికి మళ్ళీ టాకాలు వేయాలన్నమాట ఆ టాకాలు వేసేటప్పుడు ఈ పూసల లైన్ అనేది కదలకుండా నీట్గా ఉంటుందన్నమాట సో ఇట్లా గమ్ రాసుకొని కొంచెం కొంచెంగా అతికించుకోండి చూసారా ఇలా వస్తుంది మనకు మొత్తం టోటల్గా అతికించిన తర్వాత ఇది ఆరిపోయిన తర్వాత సెట్ అయిపోతుందండి మనం కొంచెం కొంచెంగా మూవ్ చేసుకొని మనం టాకాలు వేసుకునేటప్పుడు చక్కగా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు చూసారా ఇదే పోస్టల్ లైన్ చేశాను కదా అలాగే నేను మధ్యలో పర్ల్స్ కూడా సేమ్ అలాగే సూదికి ఎక్కించుకొని చూసారా ఈ పర్ల్స్ ఇవి కూడా జీరో సైజ్ పర్ల్స్ అనమాట వీటిని కూడా సేమ్ అలాగే సూదికి ఎక్కించేసుకొని దారానికి అతికించుకున్నాను మొత్తం అలా మళ్ళీ గోల్డ్ బాల్ లైస్ కూడా సారీ ఆ పూసలు కూడా ఇంకో లైన్ వేసుకున్నాను మొత్తం ఇక్కడ మూడు లైన్లు వేశానండి సేమ్ అలా అదే ప్రాసెస్లో దారానికి మొత్తం పూసలు ఎక్కించేసుకొని ఇట్లా అతికించుకున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు నెక్ పైపింగ్ లైన్ వరకు మనకి అయి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది నాది ప్రిన్సెస్ కట్ ఫ్రాక్ అనమాట సో నేను సెంటర్లో దీన్ని హైలైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో నేను వచ్చేసి మిరర్ వర్క్ చేస్తున్నానండి ఇవి ఇవి నాకు రెడీమేడ్గా ఫ్రేమ్స్ దొరికాయి నాకు కావాలంటే మనం చేత కూడా చేసుకోవచ్చు ఆ వీడియో ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా పెడతానండి నాకైతే రెడీమేడ్ ఫ్రేమ్స్ దొరికాయన్నమాట నేను గాజు మిర్రర్సే వాడుతున్నాను ప్లాస్టిక్ కాదు సో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మిర్రర్ని ఈ ఫ్రేమ్కి అతికించుకోవాలి ఫ్రేమ్ రివర్స్ సైడ్ గమ్ రాసుకోవాలండి ఫ్రేమ్ రివర్స్ సైడ్ గమ్ రాసుకొని ఇట్లా మిర్రర్ని చూసారు కదా వెనక వైపు నుంచి కాకుండా ముందు వైపు అట్లా పెట్టుకోవాలన్నమాట అంటే ఫ్రేమ్కి వెనక గమ్ రాసుకొని మిర్రర్ని ఫ్రంట్ ఫేస్ అయ్యేలాగా ఇట్లా ఇలా అతికించుకోవాలి మనకి ఎన్నైతే అవసరం ఉంటాయో మిర్రర్స్ అన్నీ కూడా ముందే అతికించుకొని నీట్గా అన్నీ కూడా డ్రై అయ్యేలా చూసుకోవాలండి మొత్తం అన్నీ ఆరబెట్టుకోవాలి మొత్తం ఫ్రేము అలాగే మిర్రర్ అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ముందుగానే ఒక ఫిఫ్టీ మినిట్స్ నుంచితే ఆరిపోతాయి సో ఇప్పుడు వాటిని మనం యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్గా నెక్కి సెంటర్ పార్ట్ ఎక్కడో చూసుకుంటున్నాను మొత్తం ఫ్రాక్ బాడీ పార్ట్లో సెంటర్ పార్ట్ చూసుకున్నాను సో అక్కడ ఇట్లా ఫ్లవర్ లాగా వీటిని మొత్తం అతికించుకుంటాను అనమాట సెంటర్ పార్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా చూసుకొని ఫస్ట్ అనేది బాడీ హైలైట్ చేయడం కోసం అని నేను ఒక ఫ్లవర్ చూసారా ఇట్లా ఫస్ట్ ఇట్లా సెట్ చేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు మనం వెనక మిర్రర్కి గమ్ రాసుకొని ఇదే సేమ్ ప్లేస్లో మనం వాటిని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా మిర్రర్కి గమ్ రాయాలన్నమాట మర్చిపోకండి ముందే 
सो इला अंटी गम रास नीट फ्लवर अने एग्जाक्ट अतिवाली नीन इपड़े फ्राक कंप्लीट डिजनर का चाकना सो अंकनी वर्क अने चूसरा इला फ्लवर अने एग्जाक्ट प्लेस कदा इला सेंटर पार्ट एग्जाक्ट चूसकोनीकन इप्ड अगेन मल्ल मैं नैक्सा नैक्सा फस्ट मिर्रर्स अने लाइन का मत अति अति फस्ट सेंटर अतिकिचे एमेंटे मन की प्लेसमेंट अने करेक्ट उन्मा फस्ट अंकने सेंटर फस्ट मिर्रर अतिको इपू मन एंत डिस्टेंस डिस्टन वैज़ा अन्नी मिर्रर्स नैक् चुटू अति अति ने दर दुना नैक्त मिर्रर्स अने सर कदा इलाक मिर्रर की गम रास्क फ्रेम की का मिर्रर की मिर्रर की गम रास्को अतिवाली इवन मल्ल मन ट्वेंटी फोर अवर्स तरह वै बैक तिपे ऐरन चुस्काली तरवा मल्ल अीट टाका वेवन मैचिंग थ्रेड चूसको नीट अंटी मोतम टाका वेवाली टाका वेक मैक्सीम अभी ऊड़पोक उठाई ऐक्चुअल ऐरन चाहना सर ऊड़पो बट कुटल वीलुनावी मल्ल टाका वेक बेटर इला मत नैक्त मिर्रर्स अने प्लेस चूसरा इला वेर कावाले इला उच्च बट ना कदा दीन इंका कोई डिजनर का कुछ ग्रांड ऐसा इंका नीन कंटिव चसाट वर्क अने सो इपड़ी मिर्रर्स चुटू एम चाँगे इंदा मन बा ऐंटी पूसल नैक्ल नैक्ल वाड़ा कदा अवे इला मिर्रर चुटू हाफ सर्किल ला वेकना चूपस्ता चूँ फस्ट अने मिर्रर दर हाफ सर्किल प्लेस सूद पैक तस्को सेम अला मल्ल मिर्रर हाफ मिर्रर वरकू एन पोस्ट पड़ता अन्नी पोस्ट मन मुझे दार एक्कीन फस्ट अने दार एक्चा च करक्ट चूस अने फिनी करेक्ट रावाली सो इंदा ना यूज पोस्टल मल्ल इक यूजन वीट मत मिर्रर हाफ अरकू एंत सरपत अभी चूसर कदा इला एक्को सेम अला कोलचो एवं एक्व तक उसे मल्ल सैटे को चूसको बेटर कौंटेको एन पड़ती अब ईजी अब वर्क अने सो इन मल्ल मन हाफ मिर्रर चुट इला गम गम रास्को पूसल मन प्लेस चक्कर नीट उला अं फिनी अभी करेक्ट उ चूसको आ षेपने एग्जाक्ट सर कदा इलाम इपू सूद मन गुच्छे से अड़ गुच्छे मल्ल व अड़े मल्ल पैक तीसको अदा ईजी अवतनी गुच्छुक तरह मल्लोसारी आ प्लेसमेंट अने पोसल सैटी आरन तरह इंक मन इला सैटे अला सैटा आरीपन तरह चूसर कदा अगर कुछ लाइट तक अट्ला प्लेसमेंट अभी करेक्ट वेला चूस इपड़े सैटी गम तड़गा उ मल्ल आर पैक सैट इकड व मल्ल इंको मिर्रर की कंटिव चवचु इलाट पड़ता अब नाट वेस वाले टाइट उन्न अट वेको मल्ल वैक्स्ट मिर्रर की कंटिव अं सो चूसर कदा इला मोतमी वेस मल्ल इंकोसार इक चूपन एट्ला मन कुने चूसर कदा इला मिर्रर्स अने को पोस्ट बेटर मेकिंगजी अब वर्क अने पड़ता है इला प्लेसको गम रासको अतिवे फिनी दुनिया चूसक एग्जाक्ट षेपंत एग्जाक्ट वेला नीट चूस इधे असल असल मग्गम वर्क एंटा अंत बच्चे फ्राक फ्राक चाल अंत चाल नीट वन चला ग्रांड वा फ्राक फैनल फैनल सर की चूसर इला अति गम रा अतिको अब सूद कच्चे मल्ल नैक्स्ट मिर्र कंटिव अ कोई मन चेट सूद अटू इट कदम कदा सो क्ला मूवत पोस्टर को अटूट मूवत उठाई एपड़क चूसकोनी सैटेको आर पैक मन कंप्लीट इंक सैटा अभी इला गुच्छन तरह पोस्ट लिखाएन सो दी मल्ल सूद तो कुछ अडजस्टेको मल्ल अदे सूद ने नैक्स्ट कंटिव चेसको नैक्स्ट मिटर की मल्ल चूपे को 
సరిగ్గా అర్థం కాలేదేమో అన్నట్టుగా మళ్ళీ ఇక్కడ చూపించాను అనమాట సో ఇట్లా నెక్స్ట్ మీద కంటిన్యూ అయిపోయి మళ్ళీ అదే పోస్ట్లు ఎక్కిచ్చేసుకొని ఇంకా మొత్తం ఫినిషింగ్ అంతా కూడా చేసేసేయండి ఎన్ని పడతాయో మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే మీకు కొంచెం పని ఈజీ ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఒక ట్రెండ్ తక్కువ ఉన్నా మళ్ళీ వేసేసుకోవచ్చు ఒక్కటి కూడా ఎక్కువ ఉన్నా సరే తీసేసేయండి మళ్ళీ షేప్ పోతుంది సరే ఇలా నెక్స్ట్ దానికి కంటిన్యూ అయిపోండి ఇంకా అంతే ఇక్కడతో నెక్స్ట్ ఇంకొక మెరు చేస్తే ఈ గోల్డ్ బాల్తో మనం వేసేది అనేది అయిపోతుంది ఇంకా ఈ ఈ పూసలు అయితే కనుక అసలు కలర్ పోవండి జనరల్గా వేరే ఉంటాయి యాంటిక్ కాకుండా వేరే పూసలు ఉంటాయి ఈ గోల్డ్ కలర్లోనే అవైతే కలర్ పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ ఈ యాంటిక్వి అండ్ దట్టు మగ్గం వర్క్లో ఈ పూసలే వాడతారండి ఇవి జీరో సైజ్ అనమాట నా స్టార్టింగ్ సైజు పిల్లలకు కదా సో ఈ జీరో సైజ్ పూసలు అనేవి బాగా కనిపిస్తాయి మళ్ళీ పె కొంచెం పెద్దవి అయితే మళ్ళీ డిజైన్ అనేది హెవీగా మరి దీనిలా అయిపోతుంది అనమాట సో చిన్నవే బెటర్ బాగుంటాయి ఫినిషింగ్ కూడాను సో ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక మనం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడతో ఈ దీన్ని టాకా వేసేసుకోవచ్చు ఇంకా అప్పుడప్పుడు సెట్ చేసుకోండి ఆరేంత వరకు కూడా కొంచెం పూసలు అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటాయి సో సెట్ చేసుకోండి ఆరిపోయిన తర్వాత ఇంకా అవి ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయిపోతాయి ఇంకా సో చూసారా ఇట్లా పూసల లైన్ అనేది ఫినిషింగ్ ఇలా వస్తుంది మొత్తం అంతా కూడా షేప్స్ అంతా కూడా కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఒకటి కూడా ఎక్కువ లేకుండా అలానే ఒకటి కూడా తక్కువ లేకుండా చూసుకోండి అదే నేను మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే అదే ఆ పూసల లైన్ కింద మళ్ళీ ఇట్లా పర్స్ లైన్ కూడా వేశాను అనమాట సేమ్ పర్సన్ కూడా సేమ్ అలానే మళ్ళీ అక్కడ సర్కిల్ దగ్గర హాఫ్ సర్కిల్ దగ్గర సూది పైకి తీసుకొని ఇట్లా పూసలు ఎన్నైతే పడతాయో అన్నీ ఎక్కి ఎక్కించేసుకోండి పర్ల్స్ అనేవి ఈ పర్ల్స్ కూడా జీరో సైజ్ అండి వైట్ పర్ల్స్ అంటే నేను ఏం చేశానంటే నా డ్రెస్ కామ్ ఐ మీన్ నా దగ్గర ఉన్న ఫ్రాక్ కాంబినేషన్ ప్రకారం నేను సెట్ చేసుకున్నాను అన్ని అంటే ఈ పోస్టర్ అనేవి మళ్ళీ అన్ని డ్రెస్సులకి సెట్ అవ్వవు కొన్ని కలర్స్ మీద సెట్ అవ్వవు అస్సలు సో మీ దగ్గర ఉన్న కలర్ బట్టి సెట్ చేసుకోండి సేమ్ అలానే ఇప్పుడు ఆ గోల్డ్ బాల్ చైన్ కిందన గమ్ రాసేసి ఈ పర్ల్స్ని కూడా మనం ప్లేస్ చేసేసేయాలి టూ లైన్స్ వస్తాయన్నమాట టోటల్గా చూసారా ఇట్లా హెవీగా వస్తుంది ఫ్రాక్ అనేది సో మళ్ళీ అక్కడే ఈ సూదిని మనం కింద దించేసి నెక్స్ట్ మెరర్కి మళ్ళీ ఇందకట్లాగా కంటిన్యూ అయిపోవటమే కొంచెం డీటెయిల్డ్గా చూపించానండి అంతే అందుకే కొంచెం వీడియోలు ఎందుకు అనిపించి ఉండొచ్చు అంటే మరీ కొంచెం తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో అందుకన్నట్టుగా కొంచెం డీటెయిల్డ్గా ఇచ్చాను అనమాట సో ఇట్లా పూసల్ని కూడా మనం కింద మొత్తం అంతా మెరర్స్ అంతా కూడా కంటిన్యూ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మెరర్ దగ్గర మనం నీడ్లు పెట్టేసుకొని చూసేసుకోవాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇదంతా కూడా మనం ఒకేసారి చేస్తాం కదా గమ్ రాసి పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దగ్గర కొన్ని కొన్ని ప్లేస్మెంట్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి అవి ఎప్పటికప్పుడు చూసుకొని సెట్ చేసుకోండి ఆరేంత వరకు కూడాను ఎందుకంటే మన చేయి తగులుతూ ఉంటుంది కదా సో అక్కడక్కడ కొంచెం ప్లేస్మెంట్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి చేంజ్ అవుతాయి అవుతాయి కదులుతాయి కదా సో చూసారా పూసలు లేసి వేసాక ఇంకా కంప్లీట్గా ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే స్టార్టింగ్ అక్కడ గ్యాప్స్ ఉంది కదా మిర్రర్కి మిర్రర్కి మధ్యలో పైన ఆ గ్యాప్స్లో ఏం చేస్తానంటే నేను గోల్డ్ కలర్ కుందన్స్ అనేవి అతికించుకుంటున్నాను అనమాట ఆ గ్యాప్స్ కూడా ఫిల్ చేయడం కోసం ఫినిషింగ్ బాగుంటుందని సో ఇవి ఈ సైజు కుందన్స్ తీసుకొని గోల్డ్ కలర్వి అక్కడ మనం స్టిక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ బెటర్ ఏంటంటే నా దగ్గర టూత్ పిక్ లేదు లేదంటే టూత్ పిక్తో మనం కనుక అంటించుకుంటే పొందనసిన చేతితో కాకుండా ఇంకా బెటర్గా వస్తుంది చెప్పాను కదా అసలు బయటకు వెళ్ళి మనం అయితే తెచ్చుకునే పరిస్థితి లేదు ప్రస్తుతానికి లాక్డౌన్ పీరియడ్లో సో ఇంట్లో ఉన్న వాటితో నేను అలా వర్క్ చాలా వరకు కూడా నాకు ఇంట్లో ఉన్నవి అలానే నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉండి కొన్ని తెచ్చి చేసేసాను అనమాట బయటకు వెళ్ళి షాప్స్కి వెళ్ళి తేలేం కదా అండ్ దట్టు నాకు ఈ ఫ్రాక్ అనేది కొంచెం అర్జెంట్ అనమాట సో అందుకని ఇట్లా ఇంట్లో ఉన్న వాటితో అలా మ్యాచింగ్ థ్రెడ్ కూడా నా దగ్గర లేదు యాక్చువల్లీ బట్ థ్రెడ్ కనిపించలేని ఉద్దేశంతో అట్లా చేసేసాను చూసారు కదా ఆ పైన అంతా కూడా కొందరం సార్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ కిందన కార్నర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ కూడా మనం హెచ్చుకోవాలి సో దీనికి ఏంటంటే నేను వైట్ కలర్ కొందనస్ అనేవి యూస్ చేశాను అనమాట ఆ కార్నర్స్ దగ్గర గమ్ పెట్టుకొని వైట్ కలర్ కొందనస్ అనేవి మనం స్టిక్ చేసుకోవాలి కింద కార్నర్స్ దగ్గర చూసారు కదా వైట్ ఇది వచ్చేసి సెకండ్ సైజ్ అనుకుంటాను మోస్ట్లీ అంతే సెకండ్ సైజు ఇందాక గోల్డ్ కలర్స్ కొందరం వచ్చేసి స్టార్టింగ్ సైజు సో
కాంబినేషన్స్ అనేవి మనం ఎలాగో మన ఎవరి దగ్గర ఉన్న డ్రెస్సులు బట్టి వాళ్ళు చూసుకుంటాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ నేనైతే కాంబినేషన్స్ చూసాను అండ్ దట్టు నాకు ఇంట్లో ఉన్న వాటితో అవైలబిలిటీగా ఉన్న వాటితో నేను చేసేసాను అనమాట చూసారు కదా ఇట్లా కుందన్స్ ప్లేస్ చేసాక ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఆ కుందన్స్ని కూడా హైలైట్ చేయడం కోసం నేను ఏం చేశానంటే కిందన గోల్డ్ కలర్ కుందన్స్ పైన అతికిచ్చాను కదా సేమ్ అవే ఇక్కడ నేను త్రీ త్రీ కుందన్స్ కింద వీటిని పెట్టాను అనమాట ఇంకా ఫినిషింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుందని చెప్పేసి హైలైట్ చేయడం కోసం నెక్ అనేది సో వైట్ కలర్ కుందన్ చుట్టూ కూడా మనం త్రీ ప్లేసెస్లో గమ్ రాసేసుకోవాలి త్రీ ప్లేస్ గమ్ రాసుకొని త్రీ కుందన్స్ అనేవి కూడా మనం ఇక్కడ స్టిక్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇవి గోల్డ్ కలర్ కుందన్స్ అండి ఇట్లా మనం ఒక నీడిల్ హెర్ని ఇలా టూత్ పిక్ కానీ ఏదైనా హెల్ప్ తీసుకొని అతికిచ్చుకుంటే తొందరగా వస్తాయి ఎందుకంటే కుందన్స్ అనేవి అంత చిన్న కుందన్స్ అనేవి మన చేతికి తొందరగా రావు సో ఏదైనా నీడిల్కి కానీ లేదా టూత్ పిక్ కానీ మనం హెల్ప్ తీసుకొని మనం ప్లేస్ చేసేసేయచ్చు సరే కదా అండ్ దట్టు ఆ త్రీ కుందన్స్ పెట్టే మన ప్లేస్మెంట్ కూడా కరెక్ట్గా అన్నీ ఒకేలా ఉండేలా చూసుకోండి ఎక్కువ తక్కువ ప్లేస్ అనేది కాకుండా సరే కదా నెక్ అనేది ఫినిషింగ్ అనేది ఇలా వస్తుంది అనమాట బాగుంది కదా ఇప్పుడు మనం సెంటర్లో ఉన్న ఫ్లవర్ని కూడా హైలైట్ చేయాలి కాబట్టి ఫ్లవర్ ప్లేస్ ప్లేస్లో కూడా నేను ఏం చేశానంటే వైట్ కలర్ కుందన్స్ పెట్టాను అలానే నా త్రీ గోల్డ్ కుందన్స్ కూడా పైన నెక్లో ఎలా అయితే ఫినిషింగ్ ఇచ్చానో అలాగే ఇచ్చేసాను అనమాట ఫ్లవర్ చుట్టూ కూడా పైన చేసినట్టుగానే వైట్ కలర్ కుందన్ ఫస్ట్ పెట్టేసి దాని చుట్టూ త్రీ త్రీగా గోల్డ్ కలర్ గోల్డ్ కలర్ కుందన్స్ అనేవి పెట్టాను అలానే నేను సైడ్ని కూడా మన నాది ప్రిన్సెస్ కట్ ఫ్రాక్ అని చెప్పాను కదా సో ఆ ప్రిన్సెస్ కట్ని కూడా హైలైట్ చేయాలని సైడ్ కూడా కట్ దగ్గర కూడా నేను మిర్రర్స్ అనేవి పెట్టాను అనమాట ఆ కట్ కూడా హైలైట్ అవ్వాలని నేను ఇట్లా చేశాను సెంటర్లో మిర్రర్స్ పెట్టాక సెంటర్లో గ్యాప్స్లో కూడా నేను వైట్ కుందన్స్ అనేవి ప్లేస్ చేస్తున్నాను ఫ్రాక్ అంతా కూడా ఒకటే వర్క్ కంటిన్యూ అవుతుందండి అలా ఉంటేనే బాగుంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేసే కన్నా కూడా ఒకటే ప్యాటర్న్ని మనం కంటిన్యూ చేసుకుంటే ఫ్రాక్ అనేది చూడటానికి లుకింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట చూసారా ఆ మిర్రర్స్ ప్లేస్లో కూడా నేను సెంటర్లో కుందన్స్ పెట్టేసి చుట్టూతో మళ్ళీ సేమ్ అలానే గోల్డ్ కలర్ కుందన్స్ కూడా నేను ప్లేస్ చేసేసాను సేమ్ అలానే మనం ఈ మిర్రర్స్ పెట్టే దగ్గర కూడా చూసుకోండి ఒకవైపు ఎక్కువ ఒకవైపు తక్కువ కాకుండా ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి కరెక్ట్గా చూసుకొని పెట్టుకోండి సేమ్ పైన యూస్ చేసిన గోల్డ్ కలర్ కుందన్స్ ఇక్కడ కూడా అదే సేమ్ ప్యాటర్న్ నేను కంటిన్యూ చేశాను అనమాట ఇది ఈ ఫ్రాక్ వచ్చేసి నేను ఒక శారీ స్టిచ్ చేయించానండి నార్మల్గా ఒక శారీ అనేది అంటే ఇక్కడ నాకు మార్కెట్లో చాలా తక్కువగా దొరికింది శారీ అనేది నాకు శారీ వచ్చేసి అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పడింది ఈ ఆ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ శారీతోనే నాకు అలానే మా పాపకు కూడా లాంగ్ ఫ్రాక్స్ అయినాయి అనమాట చాలా వర్తబుల్ కదా అలానే ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు టోటల్గా మొత్తం ఈ ఫ్రాక్ ఈ ఒక్క ఫ్రాకే నేను జస్ట్ కౌంట్ చేసుకున్న అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మెటీరియల్ దీనికి పడి ఉంటుంది అంతే వన్ ఫిఫ్టీ క్లాత్ అలానే ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే వన్ ఫిఫ్టీ క్లాత్ అలానే నాకు ఈ మెటీరియల్ వచ్చేసి కూడా అరౌండ్ ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ అట్లా పడి ఉంటుంది అంతే అలా ఓవరాల్గా నాకు వచ్చేసరికి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఈ ఫ్రాక్ అనేది కంప్లీట్గా రెడీ అయిపోయింది అనమాట ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపే అయి ఉంటుంది ఇంకా సో నెక్ పార్ట్ అనేది నేను ఫినిష్ చేసేస్తాను కదా మొత్తం బాడీ పార్ట్ అలానే నెక్ ఫినిష్ చేసేస్తాను కదా ఇప్పుడు హ్యాండ్స్కి వచ్చానండి హ్యాండ్స్ వచ్చేసరికి నేను ఎల్బో హ్యాండ్స్ పెట్టించాను ఎల్బో హ్యాండ్స్ అనేది ఇప్పుడు నేను హైలైట్ చేయాలి కాబట్టి నేను జస్ట్ ఆ బార్డర్ వరకే హైలైట్ చేద్దాం అనుకున్నాను సో మళ్ళీ సేమ్ అదే బార్డర్లో బార్డర్లో నేను అదే మిరర్స్ మళ్ళీ యూస్ చేశాను అనమాట కదా అక్కడ కొంచెం టెం ఒక షే డ్రాప్ షేప్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా ఆ షేప్స్లో నేను ఎగ్జాక్ట్గా ఈ మిర్రర్స్ అనేవి నేను స్టిక్ చేసుకున్నాను చెప్పాను కదా ముందే మిర్రర్స్ అనేవి మనకి ఎన్ని పడతాయో అన్నీ కూడా ముందే మనం రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలండి అప్పుడు మన వర్క్ అనేది ఈజీ అవుతుంది మనం చేసినప్పుడు వాటిని అతికిస్తే అటు ఇటుగా ఫ్రేము అలాగే మిర్రర్ కదిలిపోతూ ఉంటుంది అనమాట కరెక్ట్గా రాదు ఫినిషింగ్ అనేది సో ముందే మనం మిర్రర్స్ అను మిర్రర్స్ అలానే ఫ్రేమ్ సెట్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి చూసారు కదా ఆ డ్రాప్ షేప్ ఎగ్జాక్ట్గా డ్రాప్ దగ్గర నేను మిర్రర్స్ అనేవి ప్లేస్ చేశాను ఇది మా పాపకి ఎల్బో హ్యాండ్స్ అంటే నేను పెట్టించినవి సో బార్డర్ వరకు నేను హైలైట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇట్లా అయిన తర్వాత అలానే సేమ్ డ్రా మిర్రర్కి మిర్రర్కి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్లో కూడా నేను అటు ఇట
నేను హ్యాండ్కు ఉన్న బార్డర్ వరకు హైలైట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనమాట కావాలంటే మీరు పైన కూడా ఇంకా హైలైట్ చేసుకోవచ్చు నాకు మెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ నా మెటీరియల్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంది మనం బయటికి వెళ్ళి తెచ్చుకోలేము కాబట్టి సో ఉన్నదాంతో నేను అట్లా అడ్జస్ట్ చేస్తాను అనమాట సో కింద లైన్లో ఉన్న వైట్ కుందన్ దగ్గర ఏం చేశానంటే పైన నేను పెట్టినట్టుగానే గోల్డ్ కుందన్స్ అనేవి త్రీ త్రీగా పెట్టేసుకున్నాను మీరు కావాలంటే పైన కూడా వైట్ కుందన్స్ దగ్గర కూడా పెట్టుకోవచ్చు నేను కింద వరకే పెట్టాను ఇంకా మీరు హ్యాండ్ దగ్గర ఉన్న ఎడ్జ్లో కూడా మీరు ఆ గోల్డ్ బా గోల్డ్ బాల్స్ ఇందాక మనం యూజ్ చేసాం కదా చ పూసలు అవి అలానే వైట్ బాల్స్తో కూడా లైన్ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే చేయలేదండి నా దగ్గర ఆ గోల్డ్ ఇంకా లేవన్నమాట సో అందుకని నేను చేయలేదు కావాలంటే మీరు హ్యాండ్ పార్ట్ని కూడా స్టార్టింగ్లో పూసల లైన్తో హైలైట్ చేసుకోవచ్చు స్టార్టింగ్ అలానే బార్డర్ ఎండింగ్ దగ్గర కూడా మీరు ఆ లైన్స్తో హైలైట్ చేయొచ్చు ఇంకా తర్వాత ఏం చేశానంటే అక్కడ మెరస్ దగ్గర అయిపోయిన తర్వాత అక్కడక్కడ నేను వైట్ కుందన్స్ అనేవి బార్డర్ వరకు ప్లేస్ చేశానండి ఓన్లీ ఓన్లీ వైట్ కుందన్స్ పెట్టాను అనమాట మర్చిపోకూడదండి ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అంతా ఆరిన తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత మనం కంపల్సరిగా ఐరన్ చేయాలి బ్యాక్ తిప్పేసి లేదంటే మళ్ళీ ఊడిపోతాయి ఒకసారి ఐరన్ చేసేస్తే ఇంకా స్టిక్ అయిపోతాయండి ప్రాబ్లం లేదు అండ్ తర్వాత కూడా మనం టాకాలు వేసుకుంటే బెటరు చూసారు కదా మళ్ళీ సెంటర్లో నేను వైట్ కుందన్స్ అంటించిన తర్వాత మళ్ళీ సెంటర్ గ్యాప్స్లో ఏం చేశానంటే పూసలు కుట్టుకున్నానండి గోల్డ్ కలర్ పూసలు ఉంటాయి కదా ఇవి వచ్చేసి ఇందాక రెండు వాడిన పూసలు కాదు ఇవి కొంచెం పెద్దవి దాని మీద సెకండ్ సైజ్ పూసలు అనమాట ఇవి వాటిని కుట్టుకున్నాను ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పూసగా కుట్టుకున్నాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా నాకు ఈ ఫ్రాక్ డిజైన్ అనేది ఇలా వచ్చింది ప్రిన్సెస్ కట్ దగ్గర కూడా ప్రిన్సెస్ కట్ దగ్గర మిరస్ దగ్గర కూడా ఆ పైపింగ్ లైన్లో నేను గోల్డ్ బాల్ గోల్డ్ పూసలు అనేవి ఒక లైన్ స్టిచ్ చేసుకున్నాను చెప్పాను కదా కటింగ్ హైలైట్ చేయడం అనేది నా మెయిన్ మోటో అనమాట చూసారా మనకి ఓవరాల్గా ఫ్రాక్ అనేది ఇలా వచ్చింది నా కెమెరా సరిగ్గా క్యాప్చర్ చేయలేకపోతుంది కానీ ఫ్రాక్ అయితే అసలు ఎంత ఎక్సలెంట్గా ఉందంటే అంత ఎక్సలెంట్గా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా ఫ్రాక్ అయితే ఇలా ఉంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో కూడా నాకు కొంచెం ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నా దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్తో బయటికి వెళ్ళే కొన్ని పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఉన్న వాటితో ఇంకా అలా అడ్జస్ట్ చేసేసి చేశానమాట ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాంటి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి మీకు కనుక ఇది ఎలా అనిపించిందో మాత్రం నాకు ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ మీకు కావాలంటే ఇంకా హ్యాండ్ ఇంకా మొత్తం అంతా కూడా హైలైట్ చేసుకోవచ్చు నాకైతే ఇంకటితో సరిపోతుందని కూడా అనిపించింది సో అది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ అండి